पश्चिमांचल को पहिसान राष्ट्र निर्माण में हमरो अभियान नमस्कार फिर बात टेलीविजन को निर्वाचन विशेष कार्यक्रम को प्रतीक्षा कर रहा बच्चों भाई का समस्त दर्शक पारो हावलाई हार्दिक स्वागत था अर्ग खाची को संदीप हर का बात है महिमराज और मेरा कैमरा पर्सन संदीप खनाल संसदीय यु विशेष कार्यक्रम हमी प्रस्तुत भाई का सदर मुकाम संदीप हरकम हमी आईपुक्ते ही करता खिरी यहाँ का जनता लाई पनी चुनावी रण को गजब ले लाए कुछ है र बरखा मास को बेला भाईता पनी किसानी दाजुबाई दीदी बाई नहरु मानोरो पेर मुरी उपजाऊने बेला में बेस्ता होनु पारने बेला यदि पी बीस बरस पसारी करी बीस बरस पसारी स्थानीय तौ को निर्वासन अब स्थानीय तौले नेतृत्व प्राप्त करने सा र देश समृद्धि को बाटो में जाओ संपूर्ण नेपाली शांति को सास पर न पाओस र जतातते विकास का मूल हरू फुटुन संपूर्ण नेपाली देश बनाऊन एक भाईरा जुटुन यही सुबह कामना सा यो विशेष कार्यक्रम को यो खंड बाटा र अर्ग खाची मा छह स्थानीय तहसन तीन गांव पालिका र तीन नगर पालिका शांति सुरक्षा को व्यवस्था कसरी मिलाइए को छाता र तुप्रे ग्रामीण इलाका पनी सन जहां मत मतदान केंद्र वा मत मतदान स्थल त्यहाँ से सुरक्षा को प्रबंध कसरी मिलाइए को समग्र जिल्ला में यही पेरीफेरी रही भी सेवा स्तुमा हमें जोड़ी ना कुलागी यतिवला जिला प्रशासन कारणे अर्ग खाची मा आईपीए का सों र मौसम का होनुं छा जिला प्रशासन कारणे अर्ग खाची का प्रमुख प्रमुख जिला अधिकारी दिल्ली राम पोखरेल कुरा कन माफ कोस्तरी व्यवस्था मिलाऊं भाई कुछ स्थानीय तो आपको दूसरों से उनको निर्वाचन में अर्ग खाची को शांति सुरक्षा को व्यवस्था हम जी धन्यवाद तब फिर पहरा देखिए यहाँ समय आया है हमरे बारे में बुजुर्ग चाशो रखने वो सर्वप्रथम फेवर टेलीविजन लगाए तब फिर सब लोग हार्दिक धन्यवाद देना चाहें सु आ आरक्षण है जी मैं हमी कहाँ आगे था पहले भाने जाता था छोटा पाली का आरक्षण हमी सुना तीनों टा नगर पाली का रहा तीनों टा गांव पाली का साना हमी सीता आ रहा यस मध्य आइलिस में हमी केंद्रीय नीति बमोजिम तीनों टा सुरक्षा घेरा को घेरा में आधारित रहा है निर्वाचन केंद्र और हमने काम करेक्शन हमी कहाँ निर्वाचनबे मतदान तेज़ को बाहर हो सशस्त्र परारी को सुरक्षा करा रहा तेज़ देखी बाहर को पेरी फेरी जाने नेपाली से नाली लेने का रहने तो आए करेगा तो रे ये सोनसर हमें कहाँ अस्ति साझ असम दस कथे साझ असम सब ये मतदान केंद्र हरु में सुरक्षा कर्मी लगाए मतदान संघ संबंधित कर्मचारी हरु मतदान सामग्री हरु पुलिस के कासन सुरक्षा को राम तो जून मत पत्र हरुषा नहीं तीसरी कौशली पुरियाओं ने भाइयों र त्यां कती जति प्रहरी अलिक और खासे में कती जति प्रहरी परी सालन गरीय कुछ समग्र हिसाब में आ हमें संग अलिए टोटल में दो हजार प्लस सुरक्षा कर्मियों रहमिश में मौजूद हैं राय कुछ और अंगाच में यो हिसाब में नहीं क्या योटा निर्वाचन केंद्र में जो सामान्य मानसो हमले तेज में कम थी में आठ जना सुरक्षा कर्मी देख लिया सोलह जना समस्त सुरक्षा कर्मी नेपाल परेरी को राखेगा सों और ठाउ येरी येरी कम थी में एक सेक्शन सशस्त्र परेरी आ मत पेटी का लगातार का मतदान सामग्री पुरानी विषय में हमें यहाँ का यात्रा व्यवसाय संघ समन्वय करेगा थियो र नौ का तेरा दस का तेरे दिन वहाँ रे आवश्यकता अनुसार का गाड़ी और हमले उपलब्ध कराए दिनों पो र हर एक लाइज जो लाइज जान जान जाना सोच लों चा जासरी मिलर जाना सोच लों चा ते अनुसार हमले परिचालन करे� आह इस समय किसान में हमले तेज़ थ्रेड को ने देखते हैं ना एमजी र आइले बाव ये चुनाव तो चुनौती को करो करने वाले हैं हमें कहाँ ये बरखा लेके आसर पार्चे के गारो पार्चे के भन्ने मात्रे हमें संग योड़ा संग हमले करें कैसे हों बाकी हमें संग सुरक्षा सुरक्षा चुनौती के पिन साइन है ना र जिस तो कोटी 
तीन दल प्लस राजमोह राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी भी हो मैं भन्न खोजे नेपाली कांग्रेस नेकपा एमए माओवादी केन्द्र राजमोह रापा लगायत का ने कहीं कुछ ठाव में कम्युनिस्ट पार्टी मले खास कर हम नौवटा के दल दर्ता भागन एगार भाग दुईटा निष्क्रिय नौ दल चाह चुनावी प्रतिस्पर्धा में रहकर चौदह गति निधक्क भर आम जनता मतदान केन्द्र में गए मत खसालने अवस्था शांति सुरक्षा को दृष्टिकोण ने बिल्कुल बिल्कुल मैं अगर नहीं तभी भनी सके तीन चार केन्द्र आधार मनेर नेपाली सेना को टोली मोबिलाइज भैर अवस्था इसलिए बीच में जो गौड़ो कुर्नी अथवा आपको पक्ष को मत मत हाल अवसर दिने अरला नदिने भाई खाले जो कहीं कहीं सुनि तो खाले अवस्था अर खाची में छाइन तेस पीछे जो मतदान केन्द्र में गए भी मैं मताधिकार को सदुपयोग कर पाऊदिन कि भन्नी हर को हक में अलग मतदाता परिचय पत्र वितरण भाग को आधार में मतदान करने हो अर्क मत हाल दिने अवस्था रहें ये यावत कुरा जनता को यह बीस वर्ष पीछे मतदान को सदुपयोग करने जो अवसर छो निर्धक्क प्रयोग कर पाँच इस मान में मैं तब को टेलीजन मार्फत समग्र अरखाचीवासी निर्धक्क होना आग्रह कर कि खाल उत्साह पाने भाई आम जनता में यह तो बर्खा मस को बेला मानो रोपे मूरी उब्जाने बेला भी हो यह बेला में निर्वाचन पड़े ये तो बेला में कति को असर कर मतदाता दुईटा काम तो एक चोटी जुदो नहीं ये महत्वपूर्ण बीस वर्ष पाड़ी को उतापनी बर्खा भरी खेती करें वर्षभरी खानु पर्ने बेला तपाई तो स्थलगत अवलोकन करते जाखे के पाभक आम पब्लिक को धारणा से असाध्य राो हेमजी हमी यहाँ रहकर तिरानब्बे मतदान स्थलमेंगी सकता छो हम सुरक्षा टोली सब संयुक्त रूप में परिचालन भाग आज भी ये तब अंतर्वाता ली ली रहते हमी सब टोली संलग्न भाग हम अर्क कुछ केन्द्र में जाँच रहा स्थानीय को बरू ठीक है पंद्रह गति रोप्न पर्ने धान सोलह गति राखला अथवा चौ के चौदह गति राख् पर्ने रोप्न पर्ने धान पंद्रह गति रोपला अथवा तेरह गति नहीं रोपला तर यह मोटामोटी हमें भादा बीस वर्ष पीछे आगे भू गणतंत्र लागू भैस पीछे को पेलो निर्वाचन भाग जनता ने तेई रूप में हेरे रोसों जो चौवन्न साल में निर्वाचन भो तो बेला अठारह वर्ष नपुगे मन को हक में अलग तो कई कुरू बत्तीस तेतीस वर्ष पीछे मतदान को अधिकार प्राप्त करते तो हिसाब से भी जनता असाध्य उत्साहित रेसरो बाटो जो सीमा दरबार को अधिकार गाँव गाँव में जानी वाले आक इसलिए जनता में असाध्य उत्साह आक मतदान अत्यधिक रूप में हो प्रतिशत बढ़ हम आंकलन रनता को सूचना पाने नैसर्गिक अधिकार हो आम संचार यो निर्वाचन में अरखाची में निर्बाध रूप में सूचना संकलन करने अतिर वंचित नगरा प्रशासन ने कि कस्ता उपाय अपना हेमजी तब तबरसंग संबंधित विषय भी रहो निर्वाचन आयोग ने हमें सूचना विभाग ने तोको को निकाय को सिफारिश में उपलब्ध कराने वाले नीतिगत निर्णय कर देखे थे ते आधार में हमें यहाँ रहकर पत्रकार महासंघला सक्रिय बनाये और मुख्य निर्वाचन अधिकृत को कार्य मार्फत वहाँ आने आग्रह कर यहाँ रहकर पत्रकार हक में हमें मोटामोटी टुंगो चाह आवश्यकता अनुसार हमें उपलब्ध कराश और सवारी साधन को हमें ते अनुसार उपलब्ध कराया जहांसम केन्द्र आने भाग साथी हो तब हक में रातो काड़धारी हक में समस्या मैं तीत देखे छाइन हमी समन्वय कर दिशा बाकी को हक में हमी सूचना विभागसम समन्वय कर सके पत्रकार मात्र होना इसलिए अवलोकन करना आने अब्जर्वर अथवा अरुण जो जो हो नैराश्यता न आओस् रहाँ सन्तुष्ट भर फर्कनोस् भाई हम मान्यता हो सोच हो ये रूप में हमी तब सहयोग तैयार छो हम ते रूप में अगड़ी बढ़ा छो हो तो यहाँ ने अगिपनी प्रसंग जोड़ने भाई एटा प्राकृतिक चुनौती क्योंकि बर्खा मस को बेला से मतदान स्थान में स्थल में मत खसाले पानी आईदीन सकता संगसंगे तेल अब मतगणना स्थलसम मत पेटिका मतगणना स्थलसम लियान को लाई चुनौती तस्त यदि खंड में हमी हवाई साधन प्रयोग कर सकने संभावना छा छ कसरी प्रबंध मिला यो हवाई सेवा परिचालन को लगी हमने भी सोचे हूं यहाँ केन्द्रीय तह को भनाई कस्त रहो अर्घाखाची भर तीत सेंसिटिव जिला होने ये कर्णाली अंचल का जिला तुलना में कर्णाली अंचल का जिला में तो हेलीकप्टर सेवा प्रदान कर प्रदान करेन भी तब को हक में पर्ला सोधनी भाग हमें दुई तीन ठाव अलग संवेदनशील छं चाहे हमी गाड़ी को पहुँच भी छाइन बर्खा लगे खोला नाला बढ़् तैं गाड़ो हो कि भाई हमें अनुरोध अनुरोध चाहिए कर थप नीति आने बाकी सायद पर्देन होगा यहाँ हेलीकप्टर प्रयोग कर पर्देन होगा अलग के स्थिति में हमें लियान सक्य पानी पड़ेन भी रात बाहर बजेसम हमारा सब केन्द्र गणना स्थलसम मतपेटिका आईपुग्स पानी पड़े को अवस्थ रहे भोलिपल्ट बिहान समय हमारा मतपेटिका आने गरी हमें कार्य योजना तैयार कर सुरक्षाकर्मी मतदान अधिकृत होने तेई अनुसार परिचालन कर तो क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयस हमें संपर्क कर क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयस संपर्क करी जिला सुरक्षा थ्रेट में 
भन्ने खालको प्रतिक्रिया उहाँहरुबाट आउँदै गर्दाखेरि प्रदेश नम्बर 5 को पहाडी जिल्ला अर्घाखासीमा चाहिँ त्यस्तो सुरक्षा थ्रेट अन्य हिसाबबाट छैन हामी यो भन्न सक्छौं त्यसो भए अ मैले अघि नै पनि तपाईलाई भनिसके हामीसँग यो प्राकृतिक चुनौती बाहेक थप चुनौती हामी कहाँ कुनै पनि छैन अ हामी निर्वाचन तरिकाले निर्वाचन सम्पन्न गर्न तयारी हालतमा छौं र हामी त्यही अनुसार गर्छौं पनि हुन त निर्वाचन आयोगको कुरा पनि हो सँगसँगै कतिपय ठाउँमा दलहरूले निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन गरेको सूचना पनि हामीले प्राप्त गरेका छौं यही आइसके पछाडी पनि त्यसमा प्रशासनको पनि जिम्मेवारीता हुन आउँछ दायित्व हुन आउँछ कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ त अब मौन अवधि सुरु भइसके पछाडी अ हेमजी नितान्त सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो मैले यसलाई फेरि एक पटक तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहे हामीले एउटा नयाँ इनिसिएसन सुरु गरेका छौं तपाईहरुले पनि ख्याल गर्नुहुन्छ होला आज बिहान मात्रै मैले यहाँ रहनु भएका राष्ट्रिय स्तरका दलहरुका प्रमुखहरुसँग अनुरोध गरे ठीकै छ हिजोसम्म तपाईहरुको प्रचार प्रसारको समय थियो जहाँ ब्यानर टाङ्नु भयो झोल यो पताकाहरु टाङ्नु भयो ठीकै छ टाङ्नु भयो आज देखि मौन अवधि सुरु भयो त्यो तपाईहरुले हटाइदिनुस् भनेर मैले बिहान अनुरोध गरेको थिएँ तपाई अहिले फर्किँदाखेरि महसुस गर्न सक्नुहुन्छ सन्धिखर्कमा रहेका अधिकांश तुलहरु हटाइदिनु भएको छ दलहरुले तीनवटा ठुला दलले हटाइ सक्नुभयो चौथो दलले अहिले गर्दै हुनुहुन्छ र हामीले अहिले खास गरी मतदान केन्द्र वरिपरि र यिनी सहरहरुको वरिपरिको तुलहरु ब्यानरहरु हटाइ दिन आग्रह गरेका छौ उहाँहरुले हटाउँदै हुनुहुन्छ हामी चुनाव सम्पन्न नहुँदै यसलाई क्लीन डिस्ट्रिक्टको रूपमा अगाडि सारिरहेका छौ यो सन्देश अन्यत्र पनि प्रभाव भयो भने अरु ठाउँ पनि यसले ज्ञान दिन सक्ला भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो त्यही अनुसार प्रभाव गर्दिनु हुन मैले हार्दिक आग्रह गर्दछु फेवा टेलिभिजनलाई भनेपछि अन्तिममा मैले एउटा प्रश्न राखे जति पनि मतदान केन्द्रमा संकलित मत पेटिकाहरु छन् नि मतदान स्थलबाट यहाँ सदरमुकाम नै ल्याउनु हुनेछ वा त कसरी व्यवस्था गर्नु भएको छ कहाँ गणना हुनेछ र कसरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु भएको छ जिल्ला प्रशासनले हजुर हामी कहाँ यो विगतको अनुभवले पनि देखायो लामो समय लाग्ने ठुलो मतपत्र भएको कारणले पनि होला र चिन्हहरू धेरै भएको हुनाले तलमाथि पनि हेर्नु पनि एउटै लाइनमा हामीले हानेको हकमा त सजिलो होला बाँकीमा चाहिँ गाह्रो हुने अवस्था देखियो बाहिरको अनुभवले त्यो देखाइसकेपछि हामी यहाँ काउन्टिङ चाहिँ त्यही पालिकाहरू जहाँ जहाँ रहेको छ त्यही पालिकाको केन्द्रमै हामी काउन्टिङ गर्ने गरी व्यवस्थापन गरेका छौँ र हामीहरूले हरेक पालिकामा दुई दुईवटा कम्तीमा दुई दुईवटा काउन्टर राखेर गर्ने ताकि तिन दिन भित्रमा हामी नतिजा निकाल्न सकौँ भन्ने हिसाबमा हामी लागेका छौँ यसको मतलब सबै पेटिकाहरू यहाँ आउनु पर्दैन जुन जुन पालिकाहरू जुन जुन केन्द्रमा अवस्थित छन् त्यही त्यही ठाउँमा काउन्टिङ हुन्छ हुन्छ व्यस्तताका बावजुद हामीलाई यो समय दिनुभयो समय र संवादका लागि धन्यवाद छ र अर्घ खाँचीमा हामी यहाँहरूसँगै रहनेछौँ यो निर्वाचन विशेष कार्यक्रमलाई दिनुभएको समयप्रति फेवा टेलिभिजन टिम र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यहाँलाई हार्दिक आभार सहित साधुवाद हस् धन्यवाद हेमजी मैले अघि नै पनि तपाईँहरूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न गरेँ तपाईँहरू पोखरादेखि आएर हाम्रो बारेमा यति चासो राखिदिनु भयो हामीलाई अवसर प्रदान गर्नुभयो र हाम्रो अवस्थाको बारेमा प्रचार प्रसार गर्ने जमर्को गर्नुभयो फेरि एकपटक तपाईँ मार्फत समग्र फेवा टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद दर्शकबिन हामी यति बेला अरखाजी जिल्लाको सदरमुकाम सन्धिखर्कमा छौँ र यहाँको निर्वाचन र योसँग फेरि फेरि जोडिएर निर्वाचन विशेष कार्यक्रम मार्फत भर्खरै हामीले जानकारी लियौँ र समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्घा खाँचीका सिडियो साहब दिल्लीराज पोखरेललाई समग्र जिल्लाको जानकारी लिने कोसिस गऱ्यौँ पल पलका गतिविधि अपडेटको लागि फेवा टेलिभिजन तपाईँ हेरिरहनुहोस् हामी पल पलका अपडेट तपाईँलाई दिन्छौँ यसभन्दा अगाडि पहिलो चरणको निर्वाचनमा पनि हामीले आम दर्शकको सूचना पाउने अधिकारलाई मध्यनजर गर्दै पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकासँगै जति पनि ठाउँमा भएका निर्वाचनको मतपरिणाम ताजा अपडेट गराएका थियौँ र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि हामी प्रदेश नम्बर पाँचमा छौँ प्रदेश नम्बर पाँचबाट पल पलका गतिविधि ठाउँको ठाउँ तपाईँलाई जानकारी गराउँछौँ धेरै धेरै धन्यवाद प्रशासन सँगसँगै हामीलाई महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभएकोमा अर्घ खाँची र अर्घ खाँचीको सम्पूर्ण टिमलाई म सम्झिन चाहन्छु र राजनीतिक दलहरूले मौन समधिमा समय अवधिमा आचार संहितालाई ख्याल गरिदिनुहोस् किनकि निर्वाचन आयोगले भनिरहेको छ कुनै पनि राजनीतिक दलले चुनावी प्रचार प्रसार अब गर्न पाउँदैन यो भन्दै गर्दाखेरि आचार संहितालाई पनि ख्याल गरिदिनुहोस् क्यामेरा पर्सन सन्दीप खनालाई पनि धन्यवाद र विशेष कार्यक्रमको यो खण्डबाट प्रदेश नम्बर पाँचको सदरमुकाम प्रदेश नम्बर पाँचको एउटा पहाडी जिल्ला अर्घाखाँची अर्घाखाँचीको सदरमुकाम सन्धिखर्कबाट विशेष कार्यक्रमको यो खण्डबाट म हेमराज आज्ञा चाहन्छु राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस् जाँदा जाँदै युट्युबमा पनि एफ इडब्ल्यू फेवा टिइएलएभिआई एसआईओएन एसडी सर्च गरेर यो कार्यक्रम विश्वभर हेर्न सक्नुहुनेछ नमस्कार